எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லாருக்கும் தமிழ் புரியும் இல்ல தமிழ் தெரியாதவங்க யாரா இருக்கீங்களா இல்லைன்னா பக்கத்துல கேட்டுங்க இப்ப நான் இங்கிலீஷ் பேசினா யாருக்குமே புரிய போயிடும் நான் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கிற லாங்குவேஜ்ல என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் உங்களோட ஷேர் பண்ண போறேன் ஒவ்வொரு ஸ்பீச்சுக்கு அப்புறம் நான் பர்சனலா பிலீவ் பண்றது என்னன்னா ஒரு டேக் அவே இருக்கணும் ஒன்று ஒன்று எந்த விஷயமா என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் ஒரு டேக் அவே இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சிரித்தாலும் ஒரு ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் கிடைக்குது அந்த மாதிரி எதனையோ ஒரு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது ஒரு டேக் அவே இருக்கணும் சுஜித் பேசுனது நிறைய டேக் அவே இருந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் யோசிக்கிறேன் நான் என்ன பேச வந்தேன்னு என்னுடைய கரியர் வந்து ஒரு பேங்கராக தான் ஆரம்பிச்சுது நான் ஒரு பேங்க்கில் தான் போய் ஜாயின் பண்ணேன் ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே ஒரு கலைஞன் வந்து எப்பயுமே இருந்தான் காலேஜ் படிக்கும்போது ஸ்கூல் படிக்கும்போதே நான் யாருமே கேட்கவே மாட்டாங்க ஒரு ட்ராமா போடுன்னு எல்லாம் நானா பசங்களை கூப்பிட்டு ராமாயணத்தை உள்டா பண்ணி மகாபாரதத்தை உள்டா பண்ணி எல்லாம் ஒரு ட்ராமா பண்ணி சார் நாங்க போடுறோம் சார் நாங்க போடுறோம் சார் சொல்லி வம்படியா போய் ஸ்டேஜ்ல ட்ராமா போடுவோம் அப்போ ஒரு ஒரு மாஸ்டர் ஒருத்தர் பார்த்துட்டு அவர் எனக்கு ஆக்சுவலி எனக்கு கிளாஸ்ல டீச்சரா கிடையாது ஒரு பிரேக்ல வேற ஒரு மாஸ்டர் வரலன்ட்டு அவர் வந்தார் சப்ஸ்டியூட்டா அவர் என்னை தனியா கூப்பிட்டு டே நீ ஏதோ ஒரு கலைஞனா வருவடா ஏதோ ஒண்ணு நான் பெரிய டிவில ஏதாவது ஒன்று பார்ப்பேன்னு நினைக்கிறேன் மிஸ் பண்ணிடாத இந்த இந்த ஒரு குவாலிட்டியை மிஸ் பண்ணிடாத அப்படின்னு சொன்னார் அது வரைக்கும் எனக்கு வந்து நம்ம படிச்சுட்டு எங்கள் அம்மா சொன்ன மாதிரி ஒரு பேங்க்கில் வேலைக்கு போனோம் இல்லை அங்கே டேஃபே எங்கள் வீட்டு பக்கத்துலேயே டேஃபே கம்பெனி இருந்தது அங்கே ஏதாச்சும் ஒரு வேலைக்கு போனோம் அப்படி தான் ஐடியா இருந்தது இவர் சொன்னது தான் ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்பார்க் பட் அது கூட ஒரு கட்டத்தில் அப்படியே ஃபேட் ஒன் ஆச்சு பட் உள்ளுக்குள்ளே இருந்த ஒரு கலைஞர் வந்து காலேஜ் படிக்கும் போதும் ஏதோ ஒரு கல்ச்சரலில் எங்கன்னா போய் கலெக்டா பண்ணுறது போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் படிக்கும் போதும் ஏதோ ஒன்று செய்யணும் பசங்களை சும்மாவே ஹாஸ்டலில் கூப்பிட்டு வச்சு எல்லாருமே டிஎம்கே கட்சியாக இருப்பாங்க நான் மட்டும் ஜெயலலிதாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணோம் இப்போ ஜெயலலிதா வேறு அரெஸ்ட் ஆகிருந்த டைம் நான் மட்டும் ஜெயலலிதாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணேன் என்னை சுற்றி இருபது பேர் எனக்கு அகெயின்ஸ்டாகவே பேசுவாங்க எனக்கு ஆக்சுவலி நான் ஜெயலலிதா கட்சி ஐ மீன் அவங்களோட ரொம்ப கட்சி பற்றிலாம் எனக்கு தெரியாது பட் ஏதோ ஒன்று கலரி ஒன்றுமே எல்லாரையும் சண்டை கூப்பிடணுமேன்ற ஒரு ஆர்வத்தில் தான் வந்து பேசிக்கிட்டே இருப்போம் நான் அவன் கூப்பிடுவேன் சும்மா பெருக்கிறவரை கூட கூப்பிட்டேன் தெரியுமா இன்னைக்கு என்ன விஷயம் தெரியாச்சு இல்லை எங்கள் தலைவி பார்த்தல அப்படின்னு அவரு அப்படின்னு ஸோ யாராச்சும் இந்த மாதிரி வாய பிடுங்கிறதே என் வேலையாகவே இருக்கும் என் கூட இருந்தாலும் இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பான் என்னோட என்னோட ரூம்மேட் வந்து ஒரு ஜேர்னலிசம் மாஸ் கம்யூனிகேஷன் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் அவன் ரொம்ப சைலண்டாகவே இருப்பான் அவனும் ஆக்சுவலி டிஎம்கே தான் ஃபேவரு பட் அவனை வெறுப்பேற்றத்துக்கு தான் நான் பேசுனேன் அவன் எழுந்துக்கிட்டு முன்னாடி பேப்பர்லாம் படிச்சு என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுட்டு கால் ஆரம்பித்தேன்னா அது பிரேக்ஃபாஸ்ட் வரைக்கும் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வம்படிக்கிறது தான் வேலை இதை பார்த்துட்டே இருந்தவன் நான் படித்து முடிச்சுட்டு பேங்க்கில் போய் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்கில் போய் வேலைக்கு முட்டி மோதி ஜாயின் பண்ணிட்டேன் அவங்க வச்சு செய்கிறாங்க என்ன புதுசாக தான் நான் வந்தப்பா வா அப்படின்ட்டு காலையிலேருந்து நைட்டு நைட்டு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு அனுப்ப மாட்டாங்க திருப்பியும் மறுநாள் காலையில் வரைக்கும் வேலை வாங்கி போய் குளிச்சுட்டு வந்துரு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புவாங்க எனக்கு வந்து ஒன்றுமே புரியல என்னடா அது நம்ம பேங்க் வேலைக்கு வந்தால் ஜாலியாக லைஃப்லாம் நல்லா இருக்குன்னு பார்த்தா பர்சனல் லைஃப் ஜீரோ ஆயிடுச்சு நம்மளுடைய படித்த மீன் உள்ளுக்குள்ளே இருந்த அந்த கலைஞர்லாம் செத்து சுண்ணாமல் போயிட்டு இருக்கான் அப்போ திடீர்னு என் ரூம்மேட்டு என்ன பண்ணால் ஒரு நாள் கூப்பிட்டான் வச்சு ஒன்று விஷயம் தெரியுமா ரேடியோ ஒன்று வருதுடா சென்னையில் ரேடியோவா அப்படின்னா அப்படின்ற இல்லைடா புதுசாக எஃப்எம்லாம் ஆரம்பிக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் அது எப்படி இருக்குன்னா எம்டிவி பார்த்துருப்பியோ இல்லை நீ அப்போ எம்டிவி கொஞ்சம் பாப்புலராக இருக்கும் எம்டிவி வந்து தமிழில் வந்து எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி நீ வந்து சும்மா வந்து அட்டன் பண்ண இன்டர்வியூ அப்படின்னா நான் அப்படியே யோசிச்சு பார்த்து இல்லைடா இப்போ தான் பேங்க்கில் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வேலையை விட்டு வந்தேனா வீட்டில் வந்து சேர்த்துக்கவே மாட்டாங்க அது நீ சொல்கிற தொழில் எனக்கே தெரியாது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஐயோ உன்ன மாதிரி ஆள் தான் தேவை உனக்கு இது தொழில் தெரியவே தேவையில்லை இவங்களே சொல்லி கொடுத்துருவாங்க வா அப்படின்னா சரி நான் வந்து அன்றைக்கி திருப்பி நைட்லாம் வேலை பண்ணிவிட்டு மறுநாள் காலையில் சார் அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்ல எங்கள் அம்மாலாம் டூர் போயிருக்காங்க எங்கேயோ அம்மாவுக்கு இல்லை அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்ல சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் இவங்க இன்டர்வியூக்கு போனால் ஒரு நாலாயிரம் பேர் நிற்கிறாங்க அந்த இன்டர்வியூவில் எல்லாம் மிமிக்ரி ஆர்டிஸ்ட்டு பழைய நடிகர் புது
பேங்க் வேலையை விட்டேன்னு சொன்னால் அவ்வளோதான் என்னை டைவர்ஸ் பண்ணுறாங்க வீட்டில் இருந்து என்னை கூப்பிடாத இல்லை இல்லை பத்து பேரில் ஒன்று தான் அதை கண்டிப்பாக உனக்கு வேலை கிடைக்காது வா நான் கூட்டு போகிறேன் எனக்காக வாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கெஞ்சி கூட்டு போகிறான் என்ன இன்டர்வியூவுக்கு போனால் அதில் ரெண்டு பேர் ஃபைனலாக செலக்ட் ஆகிறோம் அதை நான் ஒருத்தேன் ஐயோ ஐயோ இப்போ வேலை கிடச்சிடுச்சு என்ன பண்ணுறது பேங்க் வேலை அம்மா ஊருக்கு போயிருக்காங்க அம்மா அப்பா ஊருக்கு போயிருக்காங்க இங்கே வேலை கிடச்சிருக்கு எனக்கு அப்படியே ஒரே குழப்பம் அப்போ நான் காலேஜ் முடிச்சுட்டு ஒரு கம்பெனியில் இன்டர்ன் பண்ணிட்டு போயிருந்தேன் அப்போது அங்கே இருந்த ஒருத்தர் வந்து எங்கிட்ட சொன்ன ஒரு விஷயம் அவர் வந்து உங்கள் கரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்னா ஒரு சின்ன கம்பெனியில் ஸ்டார்ட் பண்ணு பெரிய கம்பெனியில் போய் என் கரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணாத நீ ஒரே இடத்துல மாட்டிப்பே நிறைய கற்றுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு அந்த ஹெச்ஆர் டீமில் ஒருத்தர் எனக்கு ஒரு அட்வைஸ் பண்ணார் நான் அப்போ அதை ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக்கல ஏன் சொன்னார்னா நான் போய் ட்ரெயின் ஆன இடம் ஒரு பெரிய கம்பெனி அதில் ஒரு சின்ன டிபார்ட்மெண்ட்டில் தான் எனக்கு போய் அந்த ட்ரைனிங்கே கொடுத்தாங்க அவர் என்ன சொன்னார் ஒரு சின்ன கம்பெனியில் போகும்போது தான் நீ எல்லா ஃபங்க்ஷனும் தெரிஞ்சிக்க முடியும் உனக்கு அங்கே ஹெச்ஆரும் தெரியும் சேல்ஸும் தெரியும் உனக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு சின்ன கம்பெனியில் தான் உன் கரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணு சீக்கிரமாக எல்லா எல்லாமே எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உனக்கு கிடைக்கும் அதனால் அந்த மாதிரி கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணு அதே மாதிரி அந்த மாதிரி கம்பெனியில் அந்த கம்பெனி வளர்ந்துச்சுன்னா நீயும் வந்து அந்த கம்பெனியோடய வளருவேன் சீக்கிரமாக பெரிய கம்பெனியில் போனால் ஸ்டக் ஆகிடுவேன் அப்படின்னு ஒரு அட்வைஸ் ஒன்று கொடுத்தார் இது என் மைண்டில் அந்த டைம் திடீர்னு பாப்பா பாச்சு என்ன பண்றது அம்மாவா பேங்கா ரேடியோவா அப்படின்னும் போது ரேடியோ வந்து ஃபேர்லி ஒரு சின்ன ஆர்கனைசேஷன் ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ இந்தியாவில் ரெண்டு எஃப்எம் தான் இருந்தது தமிழ்நாட்டில் ரெண்டு எஃப்எம் தான் வரப்போகுது எங்கள் கம்பெனியும் வந்து ஒரு எயிட் பிரான்ச் கம்பெனியாக தான் இருந்தது அப்போ அந்த தாட் ப்ராசஸ் தான் இருந்தது ப்ளஸ் இண்டஸ்ட்ரியும் புது இண்டஸ்ட்ரி ஸோ இண்டஸ்ட்ரி வளர்ந்ததுன்னா இண்டஸ்ட்ரியோட நாமளும் பெருசாக வளரலாம் அப்படின்ற ஐடியாவில் தான் போய் இதை மனசே வெறுத்து போய் ஐ மீன் மனசுக்கு கேட்காம பயந்துகிட்டே ரிசைன் பண்ணு அந்த ரிசைன் பண்ணும்போது அந்த ஹெட்லாம் கூட சொன்னார் என்ன ஆச்சு நீங்கள் பேசவே மாட்டியே ரொம்ப அடக்கமான பையன் ரேடியோவில் போய் நீ என்ன பண்ண போகிற அப்படிலாம் வந்து என்னை பயமுறுத்தி அமிச்சாங்க போய் ரேடியோவில் ஃபஸ்ட்டு டே ஜாயின் பண்ணிட்டேன் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அன்றைக்கி நைட்டு வந்து ஆக்சுவலாக அதான் என்னோடய டேர்னிங் பாயிண்ட் லைஃப்பில் நான் ஜாயின் பண்ணதோட இல்லை டேர்னிங் பாயிண்ட் இல்லை நான் வந்து அந்த ஜாயின் பண்ண அன்றைக்கி அங்கே இருந்த ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்தவர் நான் வந்து படித்ததெல்லாம் ஃபைனான்ஸு பேங்கில் ஒர்க் பண்ணேன் நீ என்ன பண்ணுற இங்கே ரேடியோவில் திடீர்னு வாய்ஸ் கேட்டு போனால் என்ன பயவே வாய்ஸ் போச்சுன்னா அவ்வளோதான் லைஃபே போயிடுமே அப்படின்னு என்ன பயமுத்தி விட்டார் என்னடா அவன் அம்மா அப்பா வேறு ஊர்லேருந்து வரல இன்னொரு வேறு பேங்க் வேலையை ரிசைன் பண்ணிவிட்டு இன்னைக்கு வந்து இங்கே ஜாயின் பண்ணால் எப்படி சொல்லிட்டானே நான் வந்து நடு ரோட்டில் லிட்ரலாக இந்த மாதிரி ஒரு நில வெளிச்சத்தில் நின்றுட்டுருக்கேன் என்ன பண்ணுறது லைஃப்பில் நம்ம வந்து தப்பு பண்ணிட்டோமா அப்படின்னு வந்து உண்மையிலே ரொம்ப ஒரு தயக்கமான சூழ்நிலையில் வந்து நின்றேன் அப்போ தான் வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் ஒன்று வந்தது இப்போ எனக்கு வயசு இருபத்தி ரெண்டு தான் ஆகுது இந்த வேலை போனால் கூட திருப்பி நம்ம வந்து பழைய வேலைக்கு போனால் இல்லை புதுசாகவே ஒரு கரியர் ஆரம்பிக்கலாம் திஸ் இஸ் த டைம் டு எக்ஸ்பீரிமெண்ட் சம்திங் ட்ரை நியூ இன் லைஃப் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்தது அண்ட் அதுக்கப்புறம் நான் ரேடியோ வந்து ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்லுது எம்ப்ரேஸ் பண்ணுறத விட ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்படியே அதுக்குள்ளே அப்படியே முழுக ஆரம்பித்தேன் அது நான் ஜாயின் பண்ண அடுத்த ஒரு நாலு வருஷம் நான் சண்டே சாட்டே கூட லீவ் போட்டதில்ல எனக்கு ரேடியோ அவ்வளோ பிடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு ஏன்னா அதில் கற்றுக்கணுன்ற வெறி வந்துச்சு மற்றதுனா கூட நான் படிச்சுட்டு வந்தேன் இது படிக்காமல் அந்த தொழில் அதில் நிறைய கற்றுக்கணும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அதை கொத் சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு ஆள் இல்லை வராங்க ரேடியோ அப்போ தான் புதுசு ஸோ பை எக்ஸ்பீரியன்ஸில் தான் ஒர்க் பண்ணி ஒர்க் பண்ணி தான் கற்றுக்கணுன்ற ஒரு சூழ்நிலை வந்தபோது அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் ஆ ஃபோர் இயர்ஸ் ஆஃப் மை கரியர் வந்து நான் ஒரு நாள் கூட லீவ் போட்டதே இல்லை டே நைட் அங்கே தான் ஒர்க் பண்ணியிருந்திருக்கேன் ஏன்னா அந்த அட்மாஸ்பியரும் அப்படி இருந்துச்சு அந்த ஆஃபீஸும் அப்படி இருந்தது கூட ஒர்க் பண்ணவங்களும் அப்படி இருந்தாங்க பட் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது என்னோடய ஜாப் நான் உள்ளே போக போக எனக்கு லீவ் போனோடனே வீட்டுக்கு வந்தாலே எனக்கு போர் அடிக்கும் வீட்டுக்கு வந்தால் பிடிக்காது சண்டே வந்தாலே ஐயோ ஏண்டா சண்டே வருது ஆஃபீஸ் போயிடலாம் சும்மா போய் சொல்லிட்டு சினிமாவுக்கு போக மாதிரி நான் ஆஃபீஸ் போயிடுவேன் திருப்பி வந்தால் எப்படா மண்டே வரும் எப்படா டியூஸ்டே வரும் இப்படி காத்திருந்து ஒர்க் பண்ண டைமில் தான் அகேன் இன்னொரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி
ஸோ பேங்க் வேலைன்றது தான் ஒரு கௌரவம் அப்போ சாஃப்ட்வேராக பயங்கர பூமிங்கில் இருந்தது ஸோ சாஃப்ட்வேரு இல்லைனா பேங்க்கு இல்லைனா ஏதாவது ஒரு பெரிய ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கம்பெனியில் போய் நான் ஒர்க் பண்ணியிருந்தால் அவங்களுக்கு பெருமையாக இருந்திருக்கும் இப்போ வந்து பையன் எங்கே வேலை செய்கிறான்னு கேட்டால் எங்கள் அப்பா சொல்லவே மாட்டார் உங்கள் பையன் எங்கே சார் வேலை செய்கிறான் அவன் எங்கே ஏதோ மாச்சி கீச்சின்னு ஏதோ சுற்றி நிற்கான் சார் மீன் அடுத்த ஒரு ரெண்டு வருஷம் அவங்க அவங்க எங்கிட்ட எங்கள் அம்மா எங்கிட்ட பேசல எங்கள் அம்மா வந்து என் பாஸ் கிட்ட இப்படியும் நம்பர் வாங்கி தயவு செஞ்சு என் பையனை கொஞ்சம் சொல்லி அனுப்புங்க அவன் அந்த வேலையை விட்டு வர சொல்கிறேன் அவன் கொஞ்சம் திருத்துங்க என்ன இப்படி வேறு பேசுகிறாங்க ஏன்னா என் பாஸ் ஒரு நாள் என்னை கூப்பிட்டு அவர் பாஸ் என்னை கேட்குறாங்க என்னப்பா ஆச்சு உங்கள் வீட்டில் ஏன் அவங்க அம்மா என்னை கூப்பிட்டு இந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க பையனை பையனுக்கு ஏதோ புத்தி மாதிரி போச்சுன்றாங்க ஏன் இந்த மாதிரிலாம் நீ பண்ணுற உங்கள் அம்மா அப்பா பேச்சு கேட்குறாங்க இவர் என்னை கூப்பிட்டு அட்வைஸ் பண்ணார் ஸோ இப்படியே ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் போனதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பாராட்டு எங்கேயோ எங்கள் அப்பாவை கிட்டே வந்து யாரோ சொல்லியிருக்காங்க உங்கள் பையன் ரேடியோவில் பேசுகிறானே ரொம்ப நல்லா பேசுகிறான் அப்படின்றது வந்து எங்கள் அப்பா கேட்டுட்டு அவர் என்கிட்ட கூட சொல்ல டிப்பிக்கலாக அந்த செவன் ஜிரீன் போகால் நீ படம் மாதிரி என்கிட்ட சொல்ல அவர் எங்கள் அம்மா கிட்டே நைட்டு சொல்கிறார் பையன் எதுவும் நல்லா பேசுகிறான் நம்ம ரேடியோவில் ஆ அங்கே கூட வேலை செய்கிறவங்களாம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னும் போது எங்கள் அம்மா அப்படியா ஃபஸ்ட் டைம் ரேடியோ வச்சு கேட்குறாங்க நான் என்ன பேசுகிறேன்னு நான் அன்னைக்கு தான் லேட்டாக வரேன் வீட்டில் ரேடியோ சவுண்டு கேட்குது ரெண்டு பேரும் கேட்டுருக்காங்க என்னை பார்த்தோன்னே ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க என்னை பார்த்தோன்னே ஆஃப் பண்ண ஏன்னா என்கரேஜ் பண்ண போகிறேன் தலைக்கு ஏறிக்க போதுன்ட்டு உஷாராக ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நல்லா பேச ஆரம்பித்து ஒரு மாதிரி சகஜமாக போயிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் வந்தது இன்னொரு வேணை சேரனுடைய ஆஃபீஸ்க்கு போக வேண்டிய ஒரு இன்டர்வியூக்காக போகிறேன் டேரக்டர் சேரனுடைய ஆஃபீஸ் அது கூட பாருங்கள் அகேன் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தன் வந்து என்னை கூப்பிட்டான் பார்த்தீங்களா என்ன காலேஜில் அவ அதே அவனே தான் என்னென்னா அவர் போய் ஒரு இன்டர்வியூ எடுத்திருக்கார் சேரன் கிட்ட ஆட்டோகிராஃப் படம் ரிலீஸ் ஆன டைமு ஒரு மூணு மணி நேரம் இன்டர்வியூ சேரன் என்னென்ன கதை ரொம்ப அவர் ஏன்னா சொந்த படம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஃபீல் பண்ணி பேசியிருக்கார் சார் போய் ரெக்கார்ட் பட்டனே அமுக்காமல் ரெக்கார்ட் பண்ணி வந்திருக்கார் சேரன் வந்து ஃபீல் பண்ணி குமுறி குமுறி சொன்ன விஷயத்த ரெக்கார்டாக இருக்காமல் தலையாட்டாக இருந்திருக்கான் மைக்கை மட்டும் பிடிச்சிட்டு இப்படி தலையாட்டம் வந்திருக்கான் வந்து என்கிட்ட கெஞ்சிரான் ஐயோ ஐயோ எனக்கு தெரியாது இப்போ எனக்கு அந்த இன்டர்வியூ வேணும் நீ எப்படியாச்சும் போய் நான் திருப்பி போகல போனால் எனக்கு கண்டிப்பாக திட்டு வருது நான் போக மாட்டேன் நீ ஏதாச்சும் ஒன்று சொல்லிட்டு போடா தயவு செஞ்சு போடான்னு என்ன கெஞ்சிரான் நான் திருப்பி அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி எனக்கு அப்போ அவ்வளோ பழக்கம் இல்லை சார் அந்த ரேடியோ மேட்ச்லேருந்து கூப்பிட்றேன் சார் நான் இந்த மாதிரி வேறு ஒரு ப்ரோக்ராமுக்காக உங்களுக்கு இன்டர்வியூ வேணும்னு சார் நான் இப்படி மாற்றி பேசுகிறேன் வாங்க வாங்க ஏன்னா அவர் அந்த டைமில் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி எடுத்த போனால் எவ்வளோ ப்ரொமோஷன் கிடச்சாலும் நல்லது அப்படின்ட்டு அவர் வர சொன்னார் வந்தோடனே நான் போய் அவர்கிட்ட ஃபுல் இன்டர்வியூ பேசுகிறேன் 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 இவன் விட்ட கொஸ்டின் கேட்ட கொஸ்டின் எல்லாத்தையும் திருப்பி ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டேன் அவரும் எல்லாத்தையும் தெரியாமல் பேசிட்டாரு பேசிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் எடுத்துகிட்டு வரும்போது அவர் கடைசியாக நான் போகும்போது ஒன்று கேட்டார் உனக்கு நடிக்கிறதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டார் எனக்கு அப்படிலாம் இல்லை சார் நான் அப்படிலாம் இல்லை சார் எங்கள் வீட்டில் ரேடியோவுக்கே விட மாட்டேன் சார் நடிப்பெலாம் தூரம் சார் அப்படின்னு அவ்வளோதான் அங்கேயே அந்த கான்வர்சேஷன் ஸ்டாப் ஆச்சு முடிஞ்சது நான் வந்துட்டேன் வந்துட்டு இவன் கூட இவங்கிட்ட கொடுத்துட்டேன் இவன் தான் ரேடியோ கூட்டினு வந்தானே சேரன் கிட்ட கை காட்டி விட்டு தான் இவன் தான் ஸோ வந்துட்டு கொஞ்சம் நாள் கழித்து ஒரு அடுத்த படம் தவமாய் தவம் இருந்து ஒரு படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்காக அவர் ஆட்கள் தேடிட்டு இருக்கார் காஸ்டிங் பண்ணுறதுக்காக இதுக்கு நடுவில் குமுதம்ல இருந்து ஒரு இன்டர்வியூக்காக வந்து ரேடியோ ஜாக்ஸ் பற்றி ஒரு கும் இன்டர்வியூ எடுக்கிறாங்க என் கூட ஒர்க் பண்ண ஃபீமேல் ஆர்ஜேஸ் மேல் ஆர்ஜேஸ் மற்ற எஃப்எம் சூரியன் எஃப்எம் இருந்தது அப்போ அங்கே இருந்த ஆர்ஜேஸும் மேல் ஃபீமேலையும் எடுத்திருக்காங்க ஆனால் போட்டவன் வெறும் ஃபீமேல் ஆர்ஜே இன்டர்வியூ மட்டும் போட்டாங்க மேல் ஆர்ஜே நான் அடுத்த வாரம் வளர்ப்பு போகிற இருக்கு அடுத்த வாரம் வரும் போல இருக்கா போடவே இல்லை வெறும் ஃபீமேல் ஆர்ஜேஸ் ஃபோட்டோஸ் மட்டும் போட்டு அவங்க இன்டர்வியூஸ் மட்டும் போட்டு விட்டாங்க நாங்கள்லாம் பயங்கரமாக போஸ்ட்லாம் கொடுத்துருந்தோம் அப்படி துப்பாக்கி வச்சு இப்படிலாம் ஃபஸ்ட் இன்டர்வியூ வேறு சும்மா கேட்கணுமா அந்த டைம்லலாம் இந்த மாதிரி யூடியூப்ஸ்லாம் இல்லாதனால பத்திரிகையில் வந்தால் தான் பெரிய விஷயம் பயங்கர போஸ் இப்படிலாம் ஸ்டைலெல்லாம் கொடுத்துருந்தோம் வரவே இல்லை அப்புறம் கெஞ
போனால் அகைன் என்ன ரெண்டு மணி நேரம் பேசுகிறாரு நான் இது பண்ண போகிறேன் அது பண்ண போகிறேன் என்னோ சொன்னார் நானும் எல்லாம் கேட்டேன் சரி இன்டர்வியூ ஆரம்பிக்கலாமா அப்படின்னு ஒன்று நான் இன்டர்வியூக்காக கூப்பிடல நடிக்கிறதுக்காக கூப்பிட்றேன் என் படத்தில் ஒரு ரோல் இருக்குது பண்ணுறியா அப்படின்னு ஒன்று எனக்கு அப்படியே பகீர்னு ஆச்சு சார் என்னையா சார் அதுக்கா சார் கூப்பிட்டீங்க அம்மா உனக்கு உள்ள நடிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது போல இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி அவர் என்னை வந்து அந்த பழைய ஸ்கூலில் தொலைஞ்சு போனேன் காலேஜில் தொலைஞ்சு போனேன் தட்டி எழுப்புறார் அந்த கலைஞரை திருப்பி வா வெளியில் அப்படின்ட்டு சரிங்க சார் நடிக்கிறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் வீட்டில் போய் சொல்லுறதுக்கு பயம் வீட்டில் போய் நான் சொல்லவே இல்லை இவர் வந்து டூ மந்த்ஸ் ஆகும் நீ வெயிட் பண்ண அப்படின்னு தாடிலாம் ஷேவ் பண்ணாத அப்படியே வளர்த்துரு டூ மந்த்ஸ் ஆகும்னார் நான் வந்து ஷேவ் பண்ணாமல் தாடி வளர்க்குறேன் வீட்டில் சந்தேகம் எதுக்கு இவன் தாடி வளர்க்குறான் திடீர் நல்லா தானே இருந்தான் திருப்பி என்னது இவன் தாடி வளர்த்து சுற்றி இருக்கான் நான் சொல்லவே இல்லை ஏன்னா ரேடியோக்கு போனதே ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு பேசுறதுக்கு சினிமாவுக்கு போனால் அவ்வளோதான் டோட்டல் டேமேஜ் அப்படின்ட்டு நான் அது சொல்லவே இல்லை தாடி வளர வரும் எங்கள் அப்பா கேட்குறாரு எங் அது எங்கள் அப்பா என்கிட்ட இப்போ டேரெக்டாகவும் பேச மாட்டார் எங்கள் அம்மா கிட்ட தான் எதுக்கு அவன் சாமியாராக சுற்றினா இருக்கான் என்ன ஆச்சு அவனுக்கு லைஃப்பில் என்ன ஆச்சு எங்கள் அம்மா கொண்டே லவ் ஃபெயிலியரா இது ஓ தான் சொன்ன இந்த கருமத்துக்கு போக வேணாம் ஸோ இப்படியே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ என்ன பண்ணுதுன்னு தெரியல அப்படியே சைலண்ட்டாகவே இருந்தேன் ஒரு நாள் சேரன் என்ன பண்ணிட்டாரு ஃபோட்டோ எடுத்து இதே மாதிரி அந்த படத்தில் வந்து என்னை விட வயசில் கம்மியாக ரெண்டு பேர் நடிக்கிறாங்க இவரை மாதிரியே ஆட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோட்டோ போட்டார் அவ்வளோதான் தெரிஞ்சது வீட்டில் நானே சொல்ல வீட்டில் தெரிஞ்சு போச்சு அகைன் ஆரம்பித்தாங்க இதுக்கு தான் நான் சொன்ன ஒன்று போக வேணாம் போக வேணாம் டிப்பிக்கலாக அந்த அவங்களோட மனநிலை எனக்கு அப்போ புரியல ஏன்னா எனக்கு எனக்கும் கோவம் வந்துச்சு பயங்கரமாக சண்டெல்லாம் போட்டேன் ஆனால் அதுக்கப்புறம் தான் நினச்சி தான் அவங்களுடைய மனநிலை அவங்க வளர்ந்த சூழ்நிலையில் சினிமா ட்ராமா இந்த டிவி ரேடியோ மீடியான்றதுலாம் இன்றைக்கும் நிறைய பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் ஏற்றுக்க முடியல இன்றைக்கி கூட ரேடியோ மிர்ச்சியில் வர் ஒர்க் பண்ண ஒரு பொண்ணு இங்கே கோயம்புத்தூரில் ஆர்ஜேவாக இருந்த பொண்ணு அவங்க அப்பா அம்மாவுடைய கம்பல்ஷன் வேண்டாம் நீ வந்து ரேடியோவில் இருக்க வேண்டாம் உனக்கு கல்யாணம் ஆகாது மாப்பிள்ள கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொண்ணு ரிசைன் பண்ணியிருக்கு ரொம்ப நல்ல டேலண்ட்டான ஒரு பொண்ணு டிப்பிக்கலாக அவங்களுக்கு மைண்டில் அந்த அந்த மைண்ட்லேருந்து அந்த பொண்ணு ரொம்ப போராடி முடியாது கடைசியில் விட்டுட்டா சரி ஓகே நான் ரிசைன் பண்ணேன்னு அந்த அந்த என்னால் அந்த மாதிரி போராட்டத்தை விட்ட முடியல நான் பயங்கரமாக போராடினேன் ஒழிஞ்சு போ அப்படின்ட்டு அவங்கள என்னை வந்து விட்டுட்டாங்க அந்த படம் நடித்தேன் அந்த படம் நடித்து ரிலீஸ் ஆச்சு அதிலேருந்து இன்னொரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டெலிவிஷனுக்கு வந்தது அதை பார்த்துட்டு டெலிவிஷனில் ஒரு சீரியலுக்கு கூப்பிட்டாங்க அகெயின் நான் போய் சொன்னது இதே தான் எங்கள் வீட்டில் ஒத்துக்க மாட்டாங்க இந்த எங்கள் அம்மா வந்து போட்ட ஒரே கண்டிஷன் இதான் ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் படம் இதுக்கப்புறம் நீ எதுவும் பண்ணக்கூடாதுன்ற ஒரு கண்டிஷனில் தான் அந்த படம் நடித்தேன் திருப்பியும் அந்த டெலிவிஷன் வாய்ப்பு வரும்போது நான் சொல்லலை ஒத்துக்கலை அகெயின் பட் அதுலேயும் ஒரு காம்படிஷன் வச்சு செலக்ட் பண்ணி ஜெயிச்சு டெலிவிஷன்லேயும் அது பிரபலமாகிச்சு பட் இதெல்லாம் அவங்க அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பத்து வருஷம் ஆகிடுச்சு டெலிவிஷன் பையன் வந்து மீடியாவில் இருக்கான் அப்படின்றத அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் எங்கள் அம்மா எனக்கு சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சு இதெல்லாம் ஒரு பெரிய ஒரு ப்ராசஸ்ஸே அவங்க மைண்ட் செட் மாற்றுறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆச்சு ஒரு கம்மிங் ஃப்ரம் ஒரு ஸ்மால் ஒரு டிப்பிக்கலான ஒரு அம்மாவும் அப்பாவும் வேலைக்கு போகிறாங்க கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி பசங்களை படிக்க வச்சு ஒரு கவர்மெண்ட் ஹை ஸ்கூலில் இருந்து வெளில வந்த பசங்களுடைய அந்த ஒரு ஃப்யூச்சர் வந்து அவங்க ஃபோர்ஸி பண்ணுறது வந்து இது தான் கரியர் அது தான் கரியர் அப்படின்னு அவங்க ஃபோர்ஸி பண்ணி வச்சுருந்தாங்க ஆனால் இன்றைக்கி உலகம் டோட்டலாக மாறினன்றது அவங்க அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாச்சு பட் இன்றைக்கி அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க இப்போ என்கிட்டே வந்து டே அவனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு வாங்கி கூட உங்கள் படத்தில் உங்கள் சீரியலில் உங்கள் ரேடியோ மிர்ச்சியில் உனக்கு அவனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு வாங்கி கூடனு அவங்களே சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு மாற்றம் வந்தது இதில் இந்த ட்ரோட் நான் சொன்ன இந்த ஸ்டோரியில் ரெண்டு முக்கியமான விஷயத்த தான் நான் ஷேர் பண்ணுவேன் எனக்கு அதாவது இந்த இவெண்ட்டை ஆர்கனைஸ் பண்ணுற இந்த பனோரமா அப்படின்ற அந்த கான்செப்டில் என் லைஃப்பில் நடந்த ரெண்டு விஷயம் என்கிட்ட ட்ரெயின் ஆகிற பசங்க கிட்ட கூட நான் சொல்லுறது அதுதான் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு கதை ஒன்று சொல்லுவேன் ஒரு நியூஸ் பேப்பர் கம்பெனி வச்சுக்கலாம் அந்த நியூஸ் பேப்பர் கம்பெனியில் ஒரு புதுசாக உங்களை மாதிரி ஒருத்தன் முடிச்சுட்டு ஒரு ட்ரெயினியாக ஜாயின் பண்ண போகிறான் போனோடனே அவன் ஃபஸ்ட்டு அசைன்மெண்ட் என்னென்னா அன்றைக்கி ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸ் டே ஃபங்க்ஷன் வரப்போது அதுக்கு அங்கே இருக்கிற அந்த மிலிட்ரி யார்டில் ஒரு இந்தியனுடைய நேவி ஷிப் வரப்போகுது அங்கே ஒரு அந்த போர்ட்டில் ஒரு
அதெல்லாம் வீட்டுக்கு அமைச்சிட்டாங்க சார் என்னென்ன ஒன்று அடாப் ஆகி லூஸ் ஆடா நீ செலிப்ரேஷனை விட பெரிய நியூஸ் அங்கே வந்திருக்கு ஒரு நேவி ஷிப்பே வந்து தீ பிடிச்சிருக்குன்னா அதை கவர் பண்ணிட்டு வராமல் நீ போய் லூஸ் மாதிரி வந்திருக்கியடா ஏன்டா அதை விட்டுட்டு வந்த அப்படின்னு தான் அப்போ தான் ஒரு ரியலைஸ் பண்ணால் அதை விட ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அங்கே இருக்குது அதை அவன் ஃபோர்ஸ் இப்போ அது பார்க்காமே வந்திருக்காங்க என் லைஃப்பில் அந்த மாதிரி தான் நடந்தது நான் வந்து என் ஃப்ரெண்டு மட்டும் என்னை சேரன் கிட்ட அனுப்பலன்னு வச்சுங்களேன் வேலை போகிற நீ பண்ண தப்புக்கு நான் போய் ஜாமீன் கைது பண்ணுமா நான் சொல்லியிருந்தேன்னா நான் சேரன் கிட்டே போயிருக்க மாட்டேன் சேரன் என்னை பார்த்துட்டுக்கவே மாட்டார் அதே மாதிரி ரேடியோ கூட நான் ஆல்ரெடி பேங்க்கில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் நான் எனக்கு அரு எனக்கு தெரியாது நான் ரேடியோவில் வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறேன் ரேடியோன்னு ஒன்று இருக்கதே தெரியாது அன்றைக்கி தான் நான் போனேன் அவன் சொன்னானேன்றதுக்காக போனேன் அங்கே பார்த்தா ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்தது ஸோ அதுலேருந்து ஒரு இன்னொரு சினிமான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சினிமாலேருந்து டெலிவிஷன் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டெலிவிஷன்லேருந்து இன்றைக்கி உங்கள் ஸ்ரீகிருஷ்ணா காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜியில் டெடெக்ஸ் முன்னே டெடெக்ஸில் வந்து பேசுகிறது ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏன்னா நானே டெடெக்ஸோட பெரிய ஃபேன் நிறைய ஸ்பீச்சஸ் நான் அக்ராஸ் த குளோப் நிறைய அச்சீவர்ஸோடைய ஸ்பீச் அவங்களோட இனோவேஷன் ஐடியா ரேடியோவில் அவங்க சொன்னது த்ரோட் த்ரோட் கல்ச்சர் வாய்ஸ் கல்ச்சர் இதெல்லாம் நான் நிறைய டெடெக்ஸில் இருந்தால் கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ அங்கே அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்து உங்கள் முன்னாடி பேசுறதுன்றது ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இது எல்லாமே நான் சொன்ன மாதிரி இந்த பெனாரோமிக் அந்த ஒரு வியூ தான் ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கு வேணா நான் இங்கே இன்னி காலேஜில் வந்து இந்த கோர்ஸ் தான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு தான் நான் வந்திருக்கேன் இதை மட்டும் படித்தா போதும் இந்த இங்கே இந்த சர்டிஃபிகேட் வாங்கினா போதுன்ற ஐடியாவில் மட்டும் இருக்காதுங்க இங்கேயே ஏகப்பட்ட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது உங்களுக்குள்ளே உங்களுக்கு தெரியாமல் உங்களோட பக்கத்து கிளாஸ் ரூம்லேயே பக்கத்து சீட்டில் கூட உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கலாம் இன்றைக்கி உலகமே கையில் வந்துடுச்சு யாருமே வந்து நான் போய் சினிமாவில் நடிக்கணும் இனிமேல் நான் தான் போய் டிவியில் நடிக்கணும் அவசியமே கிடையாது நீங்களே உங்கள் ஃபோன்லேயே எடுத்து இன்றைக்கி ஒரு பெரிய ஸ்டார் ஆகிடலாம் ஸோ இன்றைக்கி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் கைக்குள்ளே வந்துடுச்சு உங்கள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உங்களுக்கு சுற்றியே இருக்குது வெறும் நேரோ ஃபோக்கஸாக இல்லாமல் அந்த பெனரோமிக் வியூவில் அந்த பெனரோமாவாக நம்ம யோசிக்க ஆரம்பித்தோமா டெஃபினட்டாக ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு பெரிய லெவலில் வரலாம் எல்லாருமே இந்த ஸ்டேஜில் வந்து இந்த மாதிரி பேசலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி